Programms Sprechstunde, der Podcast für echt gute Medizin. Eine Kooperation von Spektrum und Detektor FM. Hallo und herzlich willkommen zu Grams Sprechstunde, dem Podcast für echt gute Medizin. Ich bin die Nathalie grams noppmann Ärztin und Autorin und hier mit euch zusammen auf der Suche nach echt guter Medizin. Und wenn ihr den Eindruck habt, das kann sich noch erheblich verbessern in einem speziellen Bereich der Medizin, dann schreibt mir gerne unter Sprechstunde at detektor.fm. Ich freue mich über eure Mails mit Feedback zum Podcast und natürlich über weitere Themenvorschläge, wo Medizin gut und ja auf jeden Fall besser werden kann. Heute geht es um ein Thema, wo es nicht unbedingt um gute Medizin direkt geht, aber sehr viel damit zu tun hat, wie ich sage mal, Begleitung hin zu guter Medizin oder Support, wenn selbst beste Medizin nicht helfen kann. Oder es eben auch einfach Zeit braucht, bis die gute Medizin wirkt. Aber in Einzelfällen kann es auch so sein, dass die Medizin eben auch nicht gut ist und dass man tatsächlich genau deswegen Begleitung braucht. Dieses Thema, um das es sich heute dreht, ist die Depression und die Depressionsbegleitung. Weil es ist ja einfach auch so, dass die Depression ein Thema ist oder eine Diagnose ist, die man oftmals nicht alleine trägt, sondern die auch die Menschen, die mit einem leben oder mit denen man befreundet ist, äh, mit einem mittragen oder sie auch einfach mitbekommen. Und deswegen ist es auch immer ein Thema, wo viele Menschen mit zu tun haben und wo auch immer noch so ein Tabu drauf liegt, dass man denkt, ach Mensch, ich glaube, ich kriege das mit. Meine beste Freundin, der geht es überhaupt nicht gut. Aber wie spreche ich das jetzt an und darf ich das überhaupt? ansprechen, wie kann ich sie unterstützen oder auch ihm helfen. Und deswegen habe ich heute einen Gast eingeladen, die selbst Betroffene ist, aber eben auch sehr viel Erfahrung mit Depressionsbegleitung hat. Und ich begrüße ganz herzlich die Heike. Hallo Heike. Hallo Nathalie. Hallo. Jetzt bin ich so ein bisschen in dieses komplexe Thema reingestolpert, aber wir gehen der Reihe nach vor und nähern uns behutsam, weil dieses Thema hat es auch wirklich verdient, behutsam behandelt zu werden. Aber magst du dich meinen HörerInnen als allererstes mal kurz vorstellen, gern auch ganz kurz deine Geschichte erzählen? Ja, sehr gerne. Also in dem Zusammenhang würde ich jetzt ehrlich gesagt weniger darüber reden, was ich so gemacht habe in meinem beruflichen Leben oder Familie oder so, sondern ähm, meine Patientinnenausbildung erzählen. Ja, gerne. <lacht> Und zwar, äh, meine Ausbildung begann 2013. Ich hatte eine depressive Episode. Also das, das kommt ja nicht so, so plötzlich oder so. Das ähm, wird ja irgendwie so immer mehr. Aber ich kann mich halt so ganz besonders erinnern, wie ich dann einen Tag im Büro saß und ich saß da vor dem Bildschirm und ich wusste einfach nicht mehr, wie ich jetzt noch heimkommen soll. Mhm. Ich wusste einfach nicht mehr, wie dieser Körper funktionieren soll, wie Leben geht. Ne? Ja. Und in der Situation habe ich dann so ähm, per Internet einen Hilferuf an meine ähm, besten Digitalfreundinnen geschickt und die haben dann wie so als Soforthilfe so niedliche Tierbaby-Videos ja. geschickt. Das ist Katzenvideos. Ja halb bescheuert, aber das hilft ja dann ja. auch. Und was aber natürlich noch viel, viel besser war, ist, dass eine Freundin dann bei meiner Hausärztin angerufen mhm. hat, aus, aus Zürich, ne, hat die bei meiner Hausärztin ja. hier angerufen und hat halt einfach klar gemacht, dass das jetzt total dringend ist und dass ich jetzt zu der Ärztin muss und dass ich jetzt Hilfe brauche. Denn das ist ja was, was man dann gar nicht mehr kann. Man kann mit Depressionen, man hat ja sowieso für, für gar nichts mehr Kraft ne? und man kann vor allem nicht mehr für sich einstehen. Mhm. Und es hat mir wahnsinnig geholfen, dass ich da einfach nur noch hin musste und ich wurde sofort durchgewunken. Ich durfte zu der Ärztin rein. Die hat gleich gewusst, okay, ähm, es ist nötig zu helfen und ich musste einfach nur noch die Hilfe annehmen. Und das war einfach sehr, sehr hilfreich. Ja, das ist, glaube ich, auch was, was vielleicht für uns ÄrztInnen wichtig ist. Wir sehen ja oft die PatientInnen oder die Betroffenen erst, wenn sie vor uns und bei uns in der Praxis sitzen. Aber dass der Weg dorthin schon eine riesige Hürde sein kann mhm. und sich auch einfach unbewältigbar lang anfühlen kann, das ist vielleicht auch was, was wir uns noch mehr bewusst machen müssen. Vielleicht auch in der, der, der Praxis vorgelagert ist ja auch oft die, die telefonische Anmeldung, dass mhm. da einfach auch ein Bewusstsein dafür da ist, dass es echt, echt schwer ist, sich in einer Depression um seine Depressionsbehandlung zu bemühen. Und das ist ja auch was, wo du dann einfach Hilfe bekommen hast und wo du auch wahrscheinlich heute sagen würdest, das ist auch echt gut, da Hilfe zu haben. Manchmal ist der Telefonanruf auch einfach nicht mehr möglich. Nee, genau. 
Und das ist ja auch was, wo du jetzt als Ärztin erstmal gar nicht hinkommst. Ne? Also es braucht vielleicht einfach diesen Mittler mhm. zwischen Patientin und Ärztin. Und ja, insofern, und, aber meine Ausbildung ging natürlich noch weiter. Also ich war, hatte nicht nur diese depressive Episode, sondern im Jahr drauf dann direkt noch Krebs in der Schwangerschaft. Ach. Das soll jetzt hier gar nicht Thema sein, sondern einfach nur, um zu sagen, ey, ich war echt viel krank <lacht> und ich habe echt viel Zeit auf Krankenhausfluren und bei Ärzten verbracht. Und diese ganze Erfahrung, die ich da gesammelt habe, auch 2019, Blinddarmdurchbruch, gleich mal zwei OPs, ne, ist ja mit einer auch nicht getan. Mhm. Ähm, das hilft mir jetzt halt einfach zu verstehen, welche Situationen andere Kranke erleben. Ne? Also das ist ja dann doch ähm, duplizierbar oftmals. Das sind ja doch ähnliche Sachen, die man da erlebt. Ja, und man wünschte natürlich oft, dass es so nicht kommen muss, um zu begreifen, was man auch braucht, wenn man krank ist. Ich glaube manchmal, dass die besten ÄrztInnen auch die sind, die selbst auch mal krank waren, weil einem sonst bei aller Empathie auch manchmal die Vorstellung dafür oder die Vorstellungskraft oder auch Möglichkeit dafür fehlt, wie es einem wirklich geht, wenn es einem richtig dreckig geht. Und das ist, glaube ich, auch deswegen ganz heilsam, ähm, auch wenn man es niemandem wünscht, das einmal selbst durchlebt zu haben. Absolut. Und auch mit der Krebsdiagnose jetzt auch gerade noch in der Schwangerschaft, da ist man ja eh schon mal, also ja, zumindest mir ging es so, <lacht> ja. äh, schlechter als, als sowieso schon, war natürlich bestimmt super GAU. Vielleicht magst du einfach ein bisschen erzählen, was dir geholfen hat, auch da. Also ähm, nach dieser ersten Biopsie, wo das äh, dann eben festgestellt wurde, habe ich mir tatsächlich vorgenommen, ich gehe da nie wieder allein hin zu so wichtigen Terminen, weil es einfach, das ist der Hammer, das haut dich halt um, wenn du eine blöde Diagnose bekommst. Ne? Und ähm, auch die, die Chemotherapien, die waren halt nicht easy. Also wir äh, saßen da nebeneinander in den Stühlen, die, die verschiedenen Krebskranken. Und dann geht halt das Krebsquartett los. Ne? Dann erzählt halt die eine, oh, da hat sie noch Metastasen und da noch und so. Und ähm, nee, ich habe es einfach nicht gebraucht. Also ja, vielleicht ist das auch der Nachteil, wenn man empathisch ist. Ich ja. fühle dann halt mit und in dem Moment geht es nicht. Mhm. Es, es musste in dem Moment halt auch so ein bisschen, äh, ich musste einfach überleben. Ne? Und ja. deshalb habe ich mir auch da halt einfach eine Freundin mitgenommen, einfach um normale Dinge zu reden. Also man sitzt da ja einfach lange, während, diese, während die Chemo da halt reinläuft. Und ich habe mich da halt einfach versucht, dann ein bisschen rauszunehmen. Und es gibt da noch ganz viele andere Gesprächsthemen, die die Krebskranken haben, die ich nicht immer konnte. Ne? Ja. So dieses, ähm, wer ist denn jetzt schuld daran, Ach, dass ich Gott, Krebs die Schuld habe? Ja. ja, schrecklich. Ja. Also äh, das hilft in dem Moment einfach nicht. Das bringt es mich ist auch nicht so. Nicht Niemand hat nee. Schuld an Krebs. Ja. Ja. Sonst gäbe es keinen Krebs bei Kindern, oder? Ja. Also ja, das erst recht. Und es ist auch immer so dieses, ich weiß nicht, dieses, ja, es hat ja fast was Romantisierendes oder Idealisierendes von Krankheiten, ähm, die erfüllen keinen Zweck. Also es ist auch nicht hilfreich, Krebs zu haben, um irgendwas im Leben zu erkennen. So ist es übrigens auch mhm. bei einer Depression. Viele sagen ja immer so, ja, aber dadurch habe ich ganz wichtige Dinge in meinem Leben erkannt. Ja, das kann man auch ohne Depression. Also niemand muss eine Depression haben, um im Leben weiterzukommen, in sehr großen Anführungsstrichen. Und insofern kann ich mir vorstellen, dass es gut ist, zu diesen äh, Gesprächen äh, jemanden oder zu diesen Behandlungen, Entschuldigung, jemanden mitzunehmen, der einen dann mit normalen Dingen sozusagen mhm. wieder auch ans Leben erinnert und ablenkt ja, von diesem, total. wie hast du es genannt, Krebsquartett. Ja, ja. <lacht> hier meine Peter Stase, okay, wir machen darüber ja. keine Scherze, es ist ein Nein, zu ist, schweres Thema. Bitter, ja, aber aber ähm, es ist ja eben auch so, nicht nur die äh, PatientInnen, die um einen sind, können diese Situation extrem erschweren. Ich habe ja neulich auch mit zwei Betroffenen von KrebspatientInnen gesprochen, die gesagt haben, auch die Medizin in dem Bereich ist oft so schrecklich, da muss sie wirklich was äh, sich verbessern, um gute Medizin zu sein. Nicht, weil die Chemotherapie an sich nicht wirksam wäre, sondern weil die Behandlung, die menschliche Behandlung so unter aller Sau oft ist. Und dann ist es auch gut, wenn man jemand an seiner Seite hat, der einen durch diese teilweise desaströsen Gespräche oder eben auch Nichtgespräche mit durchträgt. Ja, das ist ja ein bisschen wie bei Lehrern. Ne? Es ist auch nicht jeder Lehrer ein guter Pädagoge. Und wie, wie soll das anders sein? Es ist eben bei ÄrztInnen auch solche und solche gibt. Das ist ja ganz klar. Ja, das stimmt. Aber ich will immer noch mal daran appellieren, dass man Empathie lernen kann zumindest. Ja. Also ich bin dafür. <lacht> ich finde, es sollte nicht nur einen Numerus Clausus beim Medizinstudium geben, sondern tatsächlich auch einen Empathie-Qualifikationstest. Das würde, glaube ich, gerade in dem Bereich von Krebstherapie und der Therapie von psychischen Erkrankungen tatsächlich 
tatsächlich vielen Menschen viel Leid ersparen. Aber die Sache, die wir ja gemeinsam feststellen, ist, dass diese Begleitung ein ganz wichtiger Aspekt sein kann. Und, und viele vermissen den. Und äh, andererseits ist es so, wenn man der Begleitende ist, kann ein das ja auch manchmal wirklich an eigene Grenzen bringen und mitunter auch überfordern. Darüber wollen wir gleich mal noch sprechen. Lass uns erstmal noch auf den Teil kommen, warum die Begleitung bei schwerer Krankheit, insbesondere bei einer Depression, so wertvoll ist. Du hast es jetzt ja wirklich äh, selbst mehrfach erlebt. Was hat dir besonders geholfen? Nein, in erster Linie einfach, dass noch mal jemand da ist, der auch aufmerksam ist. Ne? Also ich bin ja in meiner Krankheit auch immer ein bisschen gefangen. Ich bin überfordert vielleicht. Ne? Ich, ich weiß, einmal saß ich in der Chemotherapie, war ein äh, neues Chemomedikament. Und ähm, ich habe Ausschlag bekommen. Ja, ich gucke doch nicht ständig auf meine Haut, aber mein Gegenüber hat es halt gesehen. Ne? Und ja, dann kam die Atemnot und da bahnte sich ein, ein allergischer Schock an. Also ähm, in der Situation war das einfach sehr, sehr hilfreich, dass da jemand war, der das gesehen hat und der dann die Schwester holen konnte ne? und sagen konnte, hier irgendwie, das stimmt was nicht. Und ja, natürlich hat abgesetzt und habe dann ein anderes Medikament bekommen, dann ähm, einige Wochen später. Aber das war einfach... Ähm, also ich will mir einfach nicht ausmalen, was ohne diese Begleitperson passiert wäre. Und natürlich auch dieses nochmal zwei Ohren zu haben. Ne? In der Depression ist man ja oft so, ach, manche können nicht schlafen. Ne? Also wie, wie gut kann ich dann aufpassen, was der Arzt oder die Ärztin sagt, wenn ich nicht geschlafen habe? Also das kann sich ja jeder ausmalen. Und dann halt nochmal jemanden da zu haben, der auch zuhört, der vielleicht sogar mitschreibt und den ich hinterher fragen kann, äh, sag mal, was hat er jetzt nochmal gesagt? Mhm. Da hatte ich natürlich unglaublich Glück, weil meine Begleitung sehr oft meine beste Freundin war, die Ärztin ist. Also das ist natürlich toll. Ne? Also das kann ich jetzt anderen nicht bieten, dieses Know-how, was sie hatte. Da bin ich oftmals dann nach dem Termin mit ihr raus und habe dann erstmal gefragt, du, was haben die denn jetzt da gerade gesagt? Ich habe es einfach nicht verstanden. Aber auch wenn ich jetzt diesen fachlichen Support vielleicht nicht bieten kann, dann bin ich eben doch eine zweite Person, die mit im Termin sitzt und die wenn man es nicht verstanden hat, dann nachfragen kann. Ne? Also als Patientin ist man ja nicht automatisch mündige Patientin. Das muss man ja auch erst lernen, dass man nicht den Halbgott in Weiß einfach nur alles, alles abnickt, was der oder die sagt, Na klar. sondern dass man eben nachfragt und zwar so lange nachfragt, bis man es verstanden hat. Ja, und ich glaube, ein Aspekt, der auch dafür spricht, jemanden mitzubringen, ist vielleicht gerade bei Männern, auch wenn das vielleicht ein Klischee sein mag, dass einfach nochmal jemand sagt, ja, so schlimm ist es wirklich, weil da auch oft noch so ein Leistungsgedanke ist, ich darf jetzt keine Schwäche zeigen, ich darf nicht sagen, wie schlimm es wirklich ist, dass einfach jemand sagt, guck mal, aber so ist es wirklich, wirklich. Und das kann entlastend sein, das nicht selbst formulieren zu müssen oder vielleicht auch, ja, vielleicht ein bisschen ermutigt zu werden, ähm, da auch wirklich die Details auszupacken und nicht zu sagen, passt schon, so schlimm ist es gar nicht. Genau, also mal, mal ruhig dra dramatisieren, das macht man ja selber dann auch eher weniger, aber mal sagen, ähm, die kann übrigens gerade nicht mehr oder der ist, also wir brauchen jetzt wirklich dringend Hilfe. Ne? Also das einfach auch mal auf die Spitze zu bringen. Oder eben, also mir wurde dann mal von meiner Freundin gesagt, hier, du bist übrigens eine total schwer durchschaubare Patientin, weil ich eben ähm, ein hohes Level an Schmerz brauche, bevor ich irgendwie ähm, das nach außen zeige. Also ich kann mich einfach unglaublich gut zusammenreißen. Und natürlich mag ich vor anderen nicht zusammenbrechen. Ne? Und das führt aber halt dazu, dass der Arzt der oder die Ärztin, da kommen halt oft dann Leute mit dem Kopf unter, unterm Arm, die jammern nicht. Oder dann kommt einer, der hat nur einen Kratzer und der jammert halt sehr stark. Und wie soll der Arzt oder die Ärztin denn wissen, was jetzt, der, was jetzt Fakt ist? Und also das hat mir halt auch geholfen, der Blick meiner Freundin auf mich. Übrigens, so wirkst du auf die Ärztin, auf den Arzt. Ja, ja, ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, zumal man ja gerade in der Depression oft eine Schwierigkeit hat, sich selbst wahrzunehmen, sich selbst zu spüren und dann auch noch drüber zu reden, wie geht's mir gerade. Das ist ja auch das, da ist ja oft einfach auch so ein Block zwischen den Gefühlen und der Wahrnehmung. Und deswegen umso besser, wenn man jemanden bei sich haben kann, der oder die einen gut kennt. Und jetzt für mich als Ärztin ist es natürlich klar, versuche ich auch in der Zeit zu begleiten, aber naturgemäß ist meine Zeit äh, beschränkt. Äh, wenn ich jetzt alle zwei Wochen mal einen Termin für 15 Minuten habe, das kann natürlich keine anhaltende Begleitung ersetzen und soll es ja auch nicht. Und neben der medikamentösen 
Therapie, die wir als ÄrztInnen anbieten können. Und da will ich vielleicht auch noch mal kurz einschieben, dass daran überhaupt kein Manko ist. Manchmal braucht es Medikamente, Punkt. Ich habe neulich ein sehr gutes Interview mit dem Thorsten Streter gelesen, der ja sozusagen Comedian ist, also haha, immer lustig, der gesagt ich habe eine schwere Depression. Und jetzt hört euch mal auf, den Stress zu machen, dass man in der Zeit keine Medikamente nehmen darf und soll. Beim Bluthochdruck machen wir uns die Gedanken auch nicht. Das muss halt einfach manchmal sein, Punkt. Und daran ist nichts schlimm. Das ist quasi einfach auch also. immer noch mit so einem, auch so ein Tabu, so da darf ja. man sich nicht helfen lassen und schon gar nicht mit Chemiebomben. Ja. Ähm, natürlich, keiner möchte unnötig Medikamente nehmen, keiner möchte sie unnötig lange nehmen, aber wenn es sein muss, muss es sein und kann wirklich eine Hilfe sein und das ist eben auch eine Hilfe, die wir als ÄrztInnen leisten können. Aber davon mal abgesehen, was war sozusagen wichtig für dich auch außerhalb der ärztlichen Begleitung? Das nicht allein sein. Mhm. Das, ähm, jede Krankheit, glaube ich, macht im Moment der Diagnose einsam. Wenn man eben davor irgendwie, ne, ich bin Eltern, ich bin berufstätig, es gibt so viele Gruppen, in denen man sich bewegt und dann kriegst du die Diagnose und zack, bist du halt erstmal die Einzige, ja, die das hat, die damit jetzt umgehen muss. Und da hilft es halt, wenn ein andere, eine andere sagt, du bist nicht allein, ich bin bei dir, ich sehe, wie es dir geht gerade. Auch dieses Verstandenwerden, Verständnis erfahren. Ähm, es gibt so ein paar Sachen, die, die sind eben nur, nur bei Kranken so. Also ich erinnere mich an den Kontrollverlust. Das ist was, was ich auch in der Situation gar nie so auf, nicht so, also ich habe es gar nicht gesehen oder kapiert, dass das so ist, sondern erst im Nachhinein habe ich mir das mit meinem Mann so erzählen lassen. Es ist ja einfach du kriegst diese Krankheitsdiagnose und alles, was du vorher geplant hast, was du jetzt vielleicht machen willst, beruflicher Aufstieg, eine, eine Reise, all das geht plötzlich nicht mehr. Da kommt die Krankheit und sagt, stopp, jetzt kümmerst du dich erstmal um deinen Körper. Und mit diesem Kontrollverlust, dieses ähm, Moment, äh, aber ich, ich will doch ansagen, was jetzt hier im Leben passiert, passiert halt, dass man, wenn man das Große nicht kontrollieren kann, dann dann hängt man sich richtig an diese kleinen Details. Ne? Also ich habe dann meinem Mann also ganz ausführlich immer gesagt, was für Schuhe er jetzt für, für die Tochter kaufen soll oder so. Völlig bescheuert, Entschuldigung, der ist erwachsen. Natürlich kann der allein, ohne dass ich ihm was sage, gute Schuhe kaufen für meine Kleine und solche Dinge. Und wenn man das eben von außen sieht, dann denkt man sich, er ist die jetzt bescheuert. Also warum hängt die sich jetzt an diesen Kleinigkeiten so auf? Die hat doch gerade was ganz anderes, was total Hartes in ihrem Leben. Und das ist so der Punkt, ähm, ja, das weiß ich jetzt einfach. Ne? Das sind Dinge, die ich auch bei anderen Kranken verstehen kann. Und das sind Dinge, die, also ich glaube, bei fast jeder Krankheit passieren. Dieser Kontrollverlust und diese Reaktion, dass sich klammern an kleine Dinge. Ja, bei Männern manchmal auch klammern an große Dinge. Ich will nicht mhm. immer so pauschalisieren, sagen bei Männern, bei Frauen. <lacht> aber es gibt halt auch aus der Forschung, weiß man das, dass es mhm. so ist, dass die Depression sich bei Männern oft anders äußert, dass die dann eher in so eine Arbeitswut verfallen und gerade jetzt die Karriere planen oder irgendwie sich vergraben, in, auch vielleicht in Details, aber eben auch in die Arbeit. Und dass man da manchmal auch äh, gar nicht denkt, dass die depressiv sind und antriebsgemindert, sondern ganz im Gegenteil hochaktiv und total äh, auf Zack. Aber das hat dann auch oft schon sowas von, das Hamsterrad muss es sich einfach weiterdrehen, eher was, ich sag mal, Zwanghaftes, ohne damit jetzt gleich eine neue Diagnose stellen zu wollen, eher so im umgangssprachlichen Sinn gemeint. Ähm, und dass man da auch als begleitende Person aufmerksam ist. Es muss nicht immer so sein, dass man morgens nicht aufstehen kann, dass man immer niedergeschlagen und traurig ist und sozusagen die Lebensfreude verloren hat. Manchmal ist es auch so ein übereifriges Leben, was ein Hinweis äh, sein kann und was… Na klar, die Maske, ne? Die Ma Maske sitzt halt einfach in der ja. Depression. Ja, gerade in unserer Leistungsgesellschaft ist es halt auch eine Maske, die super gut akzeptiert ist. Damit kann man letztlich besser durchkommen als mit dem Siegel äh, Depression. Ähm, viele Menschen haben da einfach immer noch so das Gefühl, ja, damit habe ich jetzt einen an der Klatsche wieder in sehr großen Anführungszeichen. Das darf man nicht zugeben, darüber darf man nicht sprechen, darauf darf man auch niemanden ansprechen. Ist einfach schade, dass das immer noch so ist. Ja, und auch dieser Umschwung ne, von der Leistungsgesellschaft in der Krankheit erstmal anzukommen, mhm. ist nicht so einfach. Ne? Wir sind ja so in diesem 
auch in diesem Perfektionismus, was wie unser Leben alles so zu laufen hat, was wir alles, ne? Und es ist ja manchmal wirklich bescheuert, dass es uns nur gut geht, wenn jetzt aber der Kuchen noch selber gebacken ist und wenn jetzt das Kind noch im Sport war und Musik und weiß ich nicht, was man alles so denkt, was man unbedingt unterbringen muss. Das ist aber gar nicht so, ne? Ja. Und wenn man krank ist, dann geht es auch einfach nicht. Und dieses dann zu lernen, zu sagen, okay, jetzt ist erstmal Pause. Auch da kann ein Begleiter, eine Begleiterin helfen. Ne? Weil ja, das ist auch, glaube ich, das, das ist auch eine Frage des Selbstwerts dann. Ne? Worüber hat man sich Absolut. bisher definiert? Jetzt fällt das alles weg, der Job fällt weg und die vielen Freizeitaktivitäten fallen vielleicht vorübergehend weg. Und plötzlich so ist auch die Frage da, wer bin ich denn dann noch? Und wenn, wenn dann auch jemand da ist, der sagt, naja, du bist doch auch die, die sich total für die, äh, weiß ich nicht, äh, Weltpolitik begeistern kann. Ähm, und dann kann man auch darüber sprechen, dass sozusagen das normale Leben auch äh, eine Rolle spielt, aber eben auch einen Selbstdefinitionsrahmen äh, äh, bietet. Das ist, glaube ich, auch wichtig, dass das normale Leben zumindest von den Menschen, die draußen außerhalb der Depression sind, äh, auch irgendwo noch ein bisschen angeboten wird zumindest. Ja, das ist ja auch, also wenn man sich das überlegt, unsere Gesellschaft besteht ja nicht nur aus Leistungsträgern. Ne? Es gibt Menschen mit Behinderung, es gibt schwache Menschen, was weiß ich, ne, alle möglichen, ähm, die irgendwas haben, was sie jetzt dazu bringt, dass sie eben gerade oder immer nicht viel leisten können. Warum sollen denn diese Menschen weniger wert sein? Es ist doch eigentlich voll bescheuert. Ja. Total. Das kann ich wirklich nur mit drei Ausrufezeichen nochmal betonen. Aber was wir ja auf jeden Fall auch gemerkt haben, jetzt in Zeiten von Corona, ist ja nicht nur Leistungsstress gewesen, sondern auch noch dieser ganze Corona-Krisen-Lockdown-Stress. Oh, Und man ja. hat es ja auch gesehen, dass wirklich auch die, die Zahlen von Angststörungen, von Burnout, von Depressionen nach oben geschnellt sind. Und gleichzeitig natürlich dadurch die Psychotherapieplätze oder auch die psychiatrischen äh, Therapieplätze auf, auf lange Zeit jetzt äh, ausgelastet, ausgebucht sind. Ähm, und Corona hat ja im Moment da auch einfach einen Anteil dran. Ähm, vielleicht sprechen wir darüber noch kurz. Ja, also ähm, ging mir ganz genauso, wie du das jetzt beschreibst. Ähm, also wer unter uns Müttern oder Vätern, egal wer, das, wer diese Sorgearbeit da übernommen hat, konnte das denn in der Corona-Phase? Ähm, ne? Wer konnte denn arbeiten, die Schulsituation irgendwie aufrechterhalten, am besten bei mehreren Kindern? das komplette soziale Umfeld ersetzen, die Großeltern ersetzen, die Spielkameraden ersetzen, das ist eine komplette Überforderung gewesen, monatelang. Also das ist ja auch nicht normal. Ich weiß auch ehrlich gesagt bis heute nicht, wie diese Idee zustande kam, dass das irgendjemand schaffen kann. Ne? Das frage ich mich auch. Im Nachhinein frage ich mich auch immer, wie wir es geschafft haben. Aber es ist mhm. eben auch so, viele haben es auch nicht geschafft. Und daran so ist, ist überhaupt nichts Schlimmes. Das ist nicht schaffbar Ging gewesen. Genau es war eigentlich so. eher Glück, wenn man es geschafft hat. Ja, Gerade genau. wenn man nicht nur für sich, sondern auch noch für andere sorgen musste. Ja, und so ging es mir, als dann die Kinder plötzlich wieder in die Schule durften, nach den Pfingstferien. Mhm. Ich dachte eigentlich, okay, hat er, ich habe alles das irgendwie hingekriegt. ne? Aber dann habe ich gemerkt, oh puh, äh, okay, es geht nicht mehr. Hallo, großes Loch, ich schmeiße mich mal da rein. Ne? Also es ging wirklich gar nichts mehr. Also, wie so eine Erschöpfungsdepression. Ich, also ich bin nicht zum Arzt gegangen, deshalb Vorsicht mit Diagnosen. Ne? Aber ja. so hat sich das angefühlt. Eine Entlastungsdepression nennt man das manchmal auch. Ja. Dass es wirklich ja. erst kommt, wenn der Stress vorbei ist und ja. nicht im Stress. Genau. Man Vielleicht auch so ein Überlebensmechanismus. Genau. Aber mhm. gut ist es natürlich trotzdem nicht. Und vielen, genau. vielen, auch in meinem Bekanntenkreis äh, ging ja. es so. Ja, also in meinem Umfeld auch. Aber das erfährst du halt auch nur, wenn du drüber redest. Und ja. das habe ich dann gemacht. Ne? Also ich habe erst mal... Ne, ich bin ja dann schon depressionserfahren gewesen. Das ist, hat ja auch Vorteile. Zum Beispiel den, dass du einfach weißt, okay, jetzt stopp, absolute schonungslose Selbstfürsorge. Es wird jetzt nichts mehr gemacht, was irgendwie anstrengend ist oder so. Ne? Mhm. Und darüber reden. Ja. Und weil ich das eben erzählt habe, wie es mir geht, ist dann halt ein paar Monate später eine Mutter auf mich zugekommen und hat gesagt, hier, wie hast denn du das eigentlich geschafft aus dem Loch raus? Mir geht's es gerade echt mies, ja? Und die kann ich jetzt halt wiederum begleiten. Und so soll es eigentlich sein in der Gesellschaft, dass wir füreinander da sind und dass wir auch darüber reden. Also diese Tabuisierung, ehrlich, ich verstehe es nicht. Es ja. bringt keinen weiter. Nee, und es ist, glaube ich, auch wirklich zusätzlich zu all der Belastung, die man zu tragen hat, auch noch eine mehr. Und ich meine, wir beide haben uns auch kennengelernt, über Twitter, äh, über die sozialen Medien, weil du ganz offen dort auch äh, darüber gesprochen hast, äh, was 
dir geholfen hat, aber auch wie du anderen helfen konntest. Und das ganz, ganz Wichtige war eben auch, offen darüber zu reden und das irgendwie einfach auch transparent zu machen. Weil sonst äh, hockt jeder in seiner Bude und denkt, das betrifft nur mich und wem soll ich das denn sagen? Alle anderen, denen geht es doch super, die sagen, es läuft und sie kriegen das alles hin, leisten Übermenschliches. Ich bin die einzige Versagerin, der einzige Versager. Ja, sowieso. Und deswegen ist es für mich auch wirklich so wichtig gewesen, deine Nachricht dort zu lesen und zu sehen, wow, äh, das finde ich echt mutig, äh, das so transparent zu machen und andere daran teilhaben zu lassen, aber dadurch eben auch anderen zu helfen und deswegen auch ganz klar die Empfehlung, dir auf Twitter zu folgen. Dein Profilname dort ist Schnips, was ich sehr süß finde und dein Profil ist Hei also at Heike Schmidt und ich werde dich natürlich auch in dieser Podcast-Folge äh, verlinken, wenn ich sie selbst twittere, sodass ihr dann alle auch zu Heike finden könnt, weil diese Inhalte eben so wichtig sind und dort sind die sozialen Medien Medien ja tatsächlich auch mal wertvoll. Nicht immer sind sie das und schon gar nicht sind sie immer sozial. Aber für die Transparentmachung über psychische Erkrankungen und auch die Vernetzung unter psychisch Erkrankten ist es tatsächlich nicht schlecht, dass es sie gibt. Und die Idee war halt, also gerade bei diesem Tweet, über den wir uns da gefunden hatten, mhm. war halt einfach, dass ähm, diese Hilflosigkeit, mit der wir ja oft anderen Menschen in Not begegnen, dass ich die in dem Moment greifen konnte. Ich hatte einen Moment, wo ich wusste, okay, ähm, wenn jemand auf De mit Depression auf mich zukommt, was kann ich denn wirklich tun, um zu helfen? Ne? Also ich habe ja selber schon oft mich als hilflos erfahren, wenn jemand gesagt hat, mir geht's schlecht. Ja, was sagt man dann? Ja, ähm, blöd. Ne? Und äh, dann ehrlich gesagt fragt man vielleicht nochmal, aber wenn halt jeden Tag der sagt, mir geht's schlecht, dann bin ich einfach noch hilfloser. Und in dem Moment, wo eben diese Freundin mit, mich da so angesprochen hatte, konnte ich einfach mich selber halt erfahren als jemand, der helfen kann. Also einfach, indem ich halt sagen konnte, ich sehe, dass es dir schlecht geht. Das ist ja schon mal das Allererste, was hilft. Ja. Das Anerkennen von Krankheit. Ja. Lass uns mal über diese Seite noch ein bisschen mehr sprechen, weil ich glaube, nicht nur in Zeiten von Corona, äh, sondern dass es wirklich generell schwierig ist für, für Angehörige, für Familie, für Freundinnen oder auch nur für Bekannte, in diese Bresche zu springen und Menschen zu begleiten, denen es akut oder auch chronisch nicht gut geht. Ich habe das selbst auch natürlich als Ärztin erlebt, aber auch mit Freundinnen durchgemacht, die teils und in, bin da auch in Situationen geraten, die, obwohl ich Ärztin bin, mich wirklich äh, einfach überfordert haben. Und man will ja auf keinen Fall irgendwie so blöde Ratschläge geben wie, lach doch mal wieder, geh doch einfach mal ein bisschen mehr raus. Mensch, andere Leute haben auch Probleme oder irgendwelche anderen blöden Floskeln. Aber was ist denn das sozusagen, was man auch als Begleitender, als Begleitende anbieten kann? Wohl wissen, dass man auch immer natürlich sehr gut für sich selbst sorgen muss, um das überhaupt gut anbieten zu können. Genau, also das absolut. Ähm, Wenn es mir selber nicht gut geht, dann kann ich anderen nicht helfen. Das ist, ähm, Ich habe mal eine Frau, die viele, viele Kinder hat sagen hören, wenn die Kinder alle mit Problemen auf sie zukommen, dann macht sie sich erst mal eine Tasse Tee. Ja? Und genau das ist es. Also ich muss stabil sein, sonst kann ich nicht helfen. Und das ist auch in Ordnung, wenn es mir nicht stabil geht, nicht zu helfen. Ja? Weil das, das, das wird nichts. Ja. Ähm, Ansonsten ist es halt so, dieses Zuhören finde ich total wichtig, weil, wie du schon sagst, die Ärztin hat halt 15 Minuten. Ne? So als Freundin kann ich aber jeden Tag mal nachfragen, wie geht's dir heute? Und ich kann auch sehr lange aushalten, wenn jeden Tag die Antwort ist, mir geht es schlecht. Wenn ich die Freundin, den Freund begleite und sehe, dass es einen Weg gibt. Also auch das ist ja was, was ich aus meiner Depression, oder es war ja nur eine depressive Episode, ne, ähm, gelernt habe. Es geht wieder aufwärts. Vielleicht nicht für alle, aber für mich ging es wieder aufwärts. Und diese Erfahrung ist wie ein Schatz in mir. Also Und es ist aber auch, es ging natürlich erst aufwärts, dann ging es wieder abwärts. Aber die ähm, Abstände, in denen die Tiefs kommen, die werden kleiner. Ja, und dass man trotzdem aber auch keinen Druck erzeugt, so nach dem Motto, heute geht es dir doch sicherlich schon besser. Guck mal, die, heute scheint die Sonne so schön oder sowas. Das ist einfach, glaube ich, was, es ist, glaube ich, schwer zu ertragen als Begleitender oder Begleitende, ähm, dass es einem anhaltend schlecht gehen kann. 
Ego, ja. das einfach auch mal stehen zu lassen sozusagen. Genau. Ähm, ohne sich vielleicht auch selbst dadurch beeinflussen zu lassen. Einem selber darf es trotzdem gut gehen und äh, man kann das auch genießen, aber dadurch vielleicht auch keinen Druck erzeugen. Genau, und es gibt ja auch solche und solche Depressionen. Ne? Es gibt die Depression, wo ich aus dem Fenster rausgucke und alles ist grau. Und es gibt die Depression, wo ich durchaus die Sonne genießen kann. Das ist alles okay. Also auch einfach mal stehen lassen, ne? mhm. was der andere da so berichtet. Ja. Gibt es sonst noch Dinge, wo du sagst, die könnte man als Begleitender oder Begleitende beachten oder irgendwie vielleicht auch, ja, oder was wäre einfach noch wichtig? Also, also was ich mich halt nur erinnern, erinnere aus der Depression ist, dass man so ein bisschen den Halt verliert. Ne? Also dass man so ein bisschen, wo stehe ich eigentlich? Wo stehen die anderen? Wo, ne? Man weiß ja gar nichts mehr. Und deshalb ist es ganz wichtig, denn dass, wenn jemand dann ähm, fragt, was ist denn jetzt bei diesem Termin, den du vor dir hast, das bestmögliche Ergebnis? Das hilft auch gerade bei so diffusen Ängsten, dass man da einfach dieses, diese Ängste, Angst benennt, also was ist das schlimmstmögliche Ergebnis, fragt. Ja, ja und ich glaube, neben diesem ähm, Fragen ist es auch ganz wichtig, wenn man vielleicht jetzt auch sagt, ich bin jetzt nicht der allerempathischste Mensch oder ich habe auch irgendwie eine Berührungsangst mit einer Depression, ich kenne mich da nicht aus, ich will da auch nichts falsch machen, ist, dass man ja auch ganz konkrete Hilfe leisten kann. Musst du irgendwas ausfüllen? Gibt es irgendeinen Antrag? Soll ich beantragen oder soll ich helfen, äh, bei der Ärztin anzurufen oder sowas? Also, genau. dass man ja auch Apotheke, ganz konkrete, praktische Hilfe leisten kann. Soll ich genau. dir was einkaufen? Und dass man auch wirklich nicht nur sagt, brauchst du Hilfe, sondern Nein. dass man schon konkret irgendwas, was man wirklich Vorstellt. tun kann und möchte, vorschlägt und das dann auch macht. Weil das funktioniert nämlich nicht, dieses Sag mir, wenn du was ja, brauchst. Genau. Ja, das können die aber halt in dem, in dem Moment nicht. Ja. Und ich habe halt so für mich festgestellt, ich finde Essen total wichtig. Mhm. Das ist auch so eine äh, Erinnerung eigentlich aus meiner Krebszeit, als ich halt echt so richtig platt war von dieser Chemo. Ich war zu nichts mehr in der Lage, ich konnte nicht mehr lang laufen, gar nichts. Ich lag da halt. Aber Essen, Essen konnte mir keiner nehmen. Ich habe einfach Freude am Essen gehabt. Und ähm, das ist was, damit verbinde ich auch ganz viel Liebe und so dieses Fürsorgliche, ne? wenn man für jemanden kocht. Und das ist was, das kann ich einfach anbieten. Ne? Weil ich weiß, in der Depression ist wenig Kraft da für praktisch gar nichts mehr. Und da fällt halt einfach inspiriert gekochtes Essen, nenne ich es jetzt mal, fällt unter den Tisch. Es ist ganz klar. Ja, und, und jemand anderen tut vielleicht einfach rausgehen gut und den muss man dann ein bisschen an die Hand nehmen und sagen, so, genau. jetzt gehen wir spazieren und zwar eine Stunde und zwar kräftig. Und danach lasse ich dich auch wieder in Ruhe. Also dass man tatsächlich auch ein bisschen versucht herauszufinden, was braucht einerseits die Person, aber was kann ich auch anbieten? Wenn man jetzt selber jemand ist, der nicht gerne spazieren geht, ey, dann sollte ich das halt vielleicht auch nicht anbieten. Und was man, glaube ich, auch akzeptieren können muss, das ist, glaube ich, umso schwerer, je nä näher einem die betroffene Person steht, wenn jemand keine Hilfe möchte, dann muss man das auch akzeptieren. Weil ich kann es nicht heben. Wenn er, er oder sie das nicht möchte, dann ist es so. Ja, das ist ultra schwer. Aber bei allem, was, was man tun kann, also wenn jemand die Hilfe denn annimmt, ist es aber halt auch wichtig, mir immer zu sagen, ich bin kein Therapeut. Ich kann das Grundproblem nicht beseitigen. Das würde auch, glaube ich, zu sehr komischen Formen führen und zu nicht guten Wegen. Ich kann auf dem Weg helfen. Ich kann den Weg manchmal ebnen, indem ich vielleicht bei der Apotheke anrufe und das Medikament schon mal vorbestellen lasse oder oder. Ne? Es gibt so kleine praktische Dinge, die kann man tun. Und wenn ich sie nicht tun kann, dann weiß ich aber vielleicht jemand, der es machen kann. Ne? Ich bin zum Beispiel nicht gut in diesen Anträgen, weiß aber, mein Mann hat es sehr gut gemacht. Und dieses Kranksein ist halt echt ein Fulltime-Job. Ne? Und wer kann denn, wenn er gerade geschwächt ist, egal aus welchem Grund, Wer kann denn 24 Stunden, ja nee, das muss man vielleicht nicht, aber acht Stunden ähm, mit Krankenkassen und was weiß ich und Anträgen verbringen, das geht halt auch nicht. Also das ist wirklich, wer das kann, super, bitte tut das für mhm. andere. Genau, ja. Und ich glaube aber, bei allem, was man für andere tut, ähm, ist es auch wichtig, die Selbstfürsorge nicht hinten runterfallen zu lassen. Also es nutzt ja nichts, wenn man sich verausgabt in der Hilfe, im Begleiten und nachher selbst krank wird oder zumindest seine Kraft verliert, dass man wirklich auch in diesen Situationen, in denen man andere begleitet, sehr gute Selbstfürsorge betreibt. Und äh, das ist sicherlich manchmal schwierig, weil man das ja auch 
quasi in so einem Widerstreit zum Helfen wollen machen muss, sich auch mal rauszunehmen, sich zurückzunehmen, zu sagen, jetzt mache ich was für mich, ich lasse damit aber natürlich den anderen äh, in gewisser Weise auch vorübergehend alleine, dass man da aber auch wirklich immer gut auf sich selber schaut. Und vielleicht auch für diejenigen, die betroffen sind, dass sie das auch ähm, lernen zu akzeptieren, auch wenn es sicherlich oft schwer fällt, dass man dadurch ähm, letztlich dafür sorgt, dass die Begleitung längerfristig und auch für beide Seiten ähm, akzeptabel verläuft. Genau. Kann ich gar <lacht> nichts mehr ergänzen. Ist ja. genau so. <lacht> Wir sind auch leider, und das ist leider bei diesen komplexen Themen immer so schade, schon am Ende unserer Zeit. Ich, ich bin wirklich so dankbar, dass wir dieses Gespräch, was du auf Twitter so gut mit deinem Thread begonnen hast, hier auch führen konnten. Ähm, ich, für mich eins, eins der wichtigsten Dinge ist, glaube ich, und dann würde ich dich aber auch noch um einen Abschlusssatz bitten, ist, dass Freundschaft einfach keine Therapie ersetzen kann und Liebe keine Medikation. Und ich würde als Ärztin auch sagen, wie in der Notfallmedizin gilt, wenn echt sowas passiert, ist es immer auch erstmal wichtig, den eigenen Puls zu fühlen und vielleicht, wenn man jemanden längerfristig begleitet, auch immer wieder mal den eigenen Puls fühlen, dass man eben sich selbst nicht dabei verliert. Genau, die, die Tasse Tee, die ich mir mache. Ja. Ne? Und dann kann ich vielleicht helfen, wenn es mir dann gut geht. Das ja. ist in Ordnung. Sehr gut. Liebe Heike, ich danke dir für dieses Gespräch. Ich hoffe, dass es für viele Menschen, die das hören, hilfreich ist, egal ob sie jetzt auf der betroffenen Seite sind oder auf der helfenden Seite. Ich glaube, es ist ganz wichtig für alle, die in dieser Situation sind oder eben mit sind, dass man Hilfe annehmen darf, dass man sich wirklich trauen darf, darüber zu sprechen, um Hilfe zu bitten und Hilfe, die einem angeboten wird, auch annehmen darf. Und dass wir alle miteinander dieses Tabu, das immer noch auf psychischen Erkrankungen Erkrankungen liegt, durchbrechen, um sozusagen auch außerhalb der Medizin gute Medizin äh, zu, zu leisten oder zumindest Gutes zu tun, ohne dabei selbst unter die Räder zu kommen. Und in diesem Sinne würde ich mich freuen, wenn ihr auch diese Folge, obwohl das Thema natürlich irgendwo auch schwer ist, teilt, wenn ihr es vielleicht auch mit Betroffenen teilt oder mit Menschen, von denen ihr glaubt, dass sie vielleicht durch diese Folge und das, was wir versucht haben, darin an Wissen oder ja auch an Erfahrung zu vermitteln, dass das für jemand hilfreich sein kann. Und wenn ihr... Äh, dann noch möchtet, könnt ihr natürlich sehr gerne diesen Podcast abonnieren und ich freue mich auf euch in zwei Wochen bei der nächsten Folge von Gramm Sprechstunde, dem Podcast für echt gute Medizin. Tschüss, liebe Heike. Ciao, Nathalie. Gramms Sprechstunde, der Podcast für echt gute Medizin. Eine Kooperation von Spektrum und Detektor FM. 